，你迟了。哎，给你买东西去了吗？哎，八味檀香散，它能够行气润喉，还能够降逆平喘，主要是能治口吃，去除狂躁的。口吃。嗯，不会没有人告诉你这个病得治吧？哎，你这要是治好了，你得借我的情。那个，我顺便问你一下。陈州昏睡症是怎么回事、啊？马上动身，否则休怪我不留情。就知道催，是个人就得有人情味嘛。人情。嗯。波浪鼓嘞，波浪鼓。哎，等等等等。哎，姑娘，哎、你买一个啊。你看一下，哎，就这个，嗯，不用找了。谢谢姑娘。嗯，哎，那个药呢，就是想让你别那么狂躁，治治你的口吃。这个波浪鼓就是想说，让你别那么严肃，开心点嘛。嗯，喜欢就拿着呀，我们就算是朋友啦。这就对啦。嗯，既然我们都是朋友了。那你以后对朋友，还有朋友的朋友，都要手下留情一点。林莎，嗯、啊，林莎人呢？难道是出去了？什么？外面这么危险？不行，我要去找他。你怎么自己跑出去了？外面又是昏睡症，又是打架的。你要是遇到危险怎么办啊？哎呀，我一个闯荡江湖的女侠，你不用这么担心吧？云公子何止是担心呀、啊，他找怀叔少侠给你买了驱寒健体的草药。盯着火炉好几个时辰给你熬好了，自然是又担心又关心了。我就是觉得闷得慌，出去走了走。哎，没想到你一个野人还会煎药呢。都是梦里教我的，梦里今天也一直守着药罐子。谢谢你们。来，快把药喝了。这个，所以我特地去找了这个蜜饯，一会儿你就喝一口药，吃一口蜜饯，这样就不怕苦了。这也是人家梦里教你的吧？这是云公子自己想的，他知道你怕苦，所以寻得蜜饯，他希望你先苦后甜。哎、嗯嗯，你现在越来越不像野人了啊，云公子。你快喝药。怎么样，甜不甜？嗯，啊，嗯，啊，我们三个以后就是先苦后甜。嗯。你脾气好，说话好听，不然那个商贩根本就不可能给我配这些枣。我还没来得及问你，你买这些枣和银杏要做什么呀？哎，之前那个野人不是担心我给我煎药了吗？我就想着说给他做个他最爱吃的白枣银杏粥，算是还礼吧。嘿嘿。灵沙姑娘，梦离姑娘，紫英是书正在探查昏睡症的缘由，她让我转告几位，千万不要外出。不知云田何可回来了？他他不是在房间吗？他一早就出去了，他只是说还要去给你们买些蜜饯，走了得有一段时间了。那你可知昨日怀硕少侠给天河的蜜饯是在哪里买的吗？应该
，是在千佛庙附近的密饯摊吧？马上动身，否则休怪我不留情。雇主不会对野人动手了吧？嗯，我们赶紧去找天河吧。丽莎，你不用着急，云公子身手很好，不会有什么事的。那天下顺手比他好的多了去了，万一……不管了，你们不去，我先去了啊！哎，林莎，你等等我。师叔不是不让你们出去吗？